Всем привет, с вами Артем. И на момент 14 декабря 2022 года я прошел игру Плюс Сити от Яндекса. Ну а точнее все 300 уровней, которые были там доступны. В этом видео расскажу о том, как это было, сколько я заработал и стоит ли вообще играть. Ну а перед просмотром видео не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, это бесплатно и очень приятно. Давайте добьем 36 тысяч подписчиков до нового года. Ну а также подписывайтесь на группы ВКонтакте, все с нужной ссылки есть в описании, там много полезной информации, которая позволит вам с экономить. Ну а сейчас давайте посмотрим, какая же эта игра плюс Сити спустя месяц игры. Ну а чтобы максимально сэкономить перед Новым годом и получить кэшбэк рублями, не забудьте оформить дебетовую карту Тинькофф Блэк, дополнительный кэшбэк в Яндекс Маркете, Сбер Мега Маркете и вообще за любую покупку. Оформляйте по ссылке в описании в закрепленном комментарии, помните, сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Спустя месяц игры я прошел все уровни три в ряд, и мне выходит такое сообщение, что ты все прошел, можешь поиграть в другие игры, пока ждешь, когда мы сделаем новые уровни, которые уже на подходе. В комментариях я видел, что люди писали еще неделю назад, что они тоже все прошли и писали в поддержку, которая отвечала, что действительно новые уровни будут, но чуть позже. Не знаю, насколько позже, неделя, две, три, но тем не менее, на момент 14 декабря, еще раз повторюсь, новых уровней нету и получается все. Мы никак не можем заработать монеты, кроме как э, заходя каждый день и собирая с, каждого, с каждой из построек дополнительные либо очки, либо монеты. Как выглядит мой город? Выглядит он следующим образом. Вот так я расставил все различные здания построек. Еще э, обновилась, да, недавно обновилась игра на зимнюю тему, то есть мы можем понять, что они все-таки как-то ей занимаются, и новые уровни, возможно, скоро появятся. Давайте посмотрим по сервисам, у меня их 6. Всего их 7, но один я еще не получил, об этом чуть позже. Первое это Яндекс Музыка. Да, действительно, начал пользоваться Яндекс Музыка еще до того, как вышла игра. Пересел с ВК музыки на Яндекс Музыку. В принципе, все устраивает, все хорошо. Кинопоиск не так часто смотрю. На телевизор себе приложение установил, пару фильмов посмотрел, но как бы не так часто пользуюсь, поэтому только второй уровень. Яндекс Маркет. Тот момент, когда Яндекс Маркет дает самый большой кэшбэк баллами плюса в этой игре и самый продуктивный. В любом случае, я маркетом пользовался и без этой игры, а с этой игрой я дополнительно получаю э, баллы плюса, которые потом могу тратить на том же маркете, либо еще где-то. И на Яндекс Маркете, кстати, действует промокод на первый заказ. Если вы ни разу не пользовались, то скидка 500 рублей от 2500. В описании есть промокод, можете использовать и применять на свою первую покупку в мобильном приложении. Кстати, э, тоже хороший способ и дополнительно заработать в игре и сэкономить 500 рублей. Яндекс Еда за месяц я всего один раз заказал, поэтому у меня только первый уровень, как бы тоже не так часто пользуюсь, но тем не менее один первый уровень у Яндекс Еды есть. Яндекс Лавка уровень 2. Пару раз заказывал, тоже не так часто, все-таки всякие магниты пятерочки есть у дома, но если вдруг что-то надо, то в Яндекс.Лавке заказывал. Заправки. Тут тоже очень приятно, потому что дополнительный кэшбэк в Тинькове, кстати, 10% в этом месяце, и плюс 3 рубля с каждого литра бензина тоже скидка, поэтому заправляюсь на Яндекс заправках, ну, точнее, на заправках, где подключен сервис Яндекс заправки. в общем, вы поняли. Второй уровень, тоже не так часто заправляем машину, не так много езжу, но тем не менее. И закрыто у меня такси. Я думаю, что такси, возможно, не знаю, 80% наверное открыли одним из первых, а я еще за месяц так и ни разу не воспользовался такси, ну потому что, когда есть личный автомобиль, вроде как не нужно пользоваться, а как-то специально там тратить, по-моему, 150 рублей надо потратить, чтобы открылся сервис, я, ну, пока еще не потратил. В общем, как-нибудь тоже куда-нибудь надо съездить на такси, чтобы открыть этот сервис. Поэтому, на данный момент это выглядит э, все так и 6 сервисов 22 уровень и сейчас покажу сколько заработал если открыть историю платежей в яндекс плюсе в своем аккаунте то тут будут пополнения с плюс сити каждую я уж показывать не буду но суммарно за месяц у меня получилось 922 рубля много ли это или мало решать вам но я скажу свое мнение и свой итог, наверное, этому всему. То, что если бы этой игры не было, я бы не получил 922 рубля. То есть в любом случае я бы пользовался всеми сервисами, которые я пользовался. То есть там заказывал в маркете, заправлялся на заправках, там, не знаю, в Яндекс.Лавке заказывал еду. То я бы в любом случае все это то же самое делал, но без дополнительных 922 рублей. 
Так что в целом, если вы пользуетесь, и если вы, вам не лень заходить каждый день и там что-то где-то нажимать играть, то можно воспользоваться данной игрой и поиграть, и дополнительно себе что-то заработать. Понятно, что миллионы тут не заработаешь, но никто этого и не обещал. Поэтому у меня опыт случился такой. Опишите то, что вы думаете по этому поводу. Сыграете ли вы, если у вас Яндекс подписка, Яндекс плюс, точнее, плюс мульти, точнее. В общем, много слишком слова Яндекс в этом видеоролике, поэтому это не реклама, я вообще пользовался Mail.ru. Вот. Хотя Mail.ru, Яндекс. В общем, вы поняли. Ну, а такой, опять же, опыт у меня получился. Пишите в комментариях, ставьте лайки, самое главное. Подписывайтесь на канал, тут много полезной информации. Скоро будет куча интересного контента, зарубежного. Тут много посылок, так что, если кто-то пришел отсюда просто так, то знайте, что тут много интересного китайского нечто. Вот. Все нужные ссылки, опять же, есть в описании. С вами был Артем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, это я уже сказал миллионный раз. В общем, спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, с наступающим новым 2023 годом.